हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल टू द लेक्चर ऑफिस का एंड आज अपन शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड दिस इज योर चैप्टर नंबर फाइव चलिए समझते हैं ये चैप्टर में अपन को कैसे आगे बढ़ना है क्या क्या चीजें समझनी है क्यों कैसे लर्न करनी है सारी चीजें अच्छे से समझना शुरू करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं ले रहा हूं समझना एक ऑर्गेनाइजेशन है क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन है या तो वो मैनुअली ऑप्शन ले लेते दो ऑप्शन लेके मैं आगे केस को प्रोसीड कर रहा हूं केस के साथ प्रोसीड कर रहा हूं वो ऑर्गेनाइजेशन या तो मैनुअली ऑपरेट करी या फिर डिस इंटीग्रेटेड वे में ऑपरेट करिए ध्यान से सुनना एक ऑर्गेनाइजेशन या तो मैनुअली ऑपरेट करिए या फिर डिस इंटीग्रेटेड वे में ऑपरेट करिए डिस इंटीग्रेटेड मतलब क्या हुआ सर कि सारे डिपार्टमेंट्स इंडिविजुअली डिसेंट्रलाइज मैनर में क्या करें वर्क करें सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका सिस्टम एक, एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेटेड नहीं है माई पॉइंट इज चाहे ऑर्गेनाइजेशन मैनुअली ऑपरेट करे या डिस इंटीग्रेटेड वे में ऑपरेट करे उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर रहेगी क्या बोल रहा हूं उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर रहेगी से फॉर एग्जांपल अगर मेरा सिस्टम मैनुअल है तो सर मैनुअल में क्या प्रॉब्लम हो सकती है लिमिटेशन क्या हो सकती है सर हम कंसिस्टेंसी लैक कर सकते हैं हम एक्यूरेसी लैक कर सकते हैं एर से प्रोन हो सकते तो ये थोड़ी लिमिटेशन हो गई किसकी मैनुअल सिस्टम की डिस इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करूं तो सर क्या होगा हर डिपार्टमेंट अपने वे में ऑपरेट कर रहे इंटीग्रेटेड फॉर्म में ऑपरेट नहीं कर रहा है हर डिपार्टमेंट खुद का अलग डेटा मेंटेन कर रहा है तो सर हो सकता है डेटा मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़े क्योंकि सेम डेटा दोनों डिपार्टमेंट अपने साथ रख रहा है और ये मैंने आपको और डिटेल में एक्सप्लेन किया जब मैंने याद भी समझाया था याद करना चैप्टर नंबर टू में मैंने कंसेप्ट लिया था एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग तो वही कंसेप्ट मैं बता रहा हूं सर डिसेंट्रलाइज वे में या डिसइंटीग्रेटेड वे में ऑपरेट करें या फिर मैनुअली ऑपरेट करें अब ये जो लिमिटेशन थी उसकी वजह से नीड अराइज हुई क्या अराइज हुई नीड अराइज हुई से फॉर एग्जाम्पल मैं मैनुअल सिस्टम से जाना चाहता हूं कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम पे और डिस इंटीग्रेटेड सिस्टम से जाना चाहता हूं मैं एक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पे समझना ध्यान से जो प्रॉब्लम मैं फेस करता हूं उसे मैं ओवरकम करना चाह रहा हूं जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूं कहां पे? अगर मैनुअली ऑपरेट कर रहा हूं तो मैनुअल सिस्टम में और डिस इंटीग्रेटेड फॉर्म में ऑपरेट कर रहा हूं तो इस सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूं उसे मैं ओवरकम करना चाहता हूं और ओवरकम करने के लिए मैं एक नया सिस्टम लेके आना चाहता हूं अब ये जो नया सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना चाहता हूं यूज करना चाहता हूं उसके तीन मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है ध्यान से समझना तीन ऑप्शन अवेलेबल है पहला ऑप्शन बोलता है सर रेडीमेड जो सॉफ्टवेयर्स मार्केट में मिल रहे हैं उनका लाइसेंस परचेस कर लो क्या बोल रहा हूं मैं परचेस लाइसेंस परचेस व्हाट लाइसेंस जब आप लाइसेंस लेते हो कोई सॉफ्टवेयर को यूज करने का तो आपके पास उसके सोर्स कोड मतलब जो कोडिंग की गई है उस सॉफ्टवेयर की उस पर राइट नहीं आती है आप उनके सोर्स कोड को चेंज नहीं कर सकते लेकिन एज पर डिफाइन कंडीशंस जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट से उसके हिसाब से आप वो सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो तो आई होप पहला ऑप्शन समझ में आ रहा है पहला ऑप्शन क्या है सर मैं एक लाइसेंस रेडीमेड सॉफ्टवेयर का ले सकता हूं दूसरा ऑप्शन क्या है सर आई कैन गो फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जिसमें मुझे लाइसेंस परचेस करने की जरूरत नहीं है सर्विस प्रोवाइडर मुझे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है जितना टाइम से फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर यूज करूंगा उसका मेरे को सर्विस चार्ज देना है से फॉर एग्जांपल गूगल डॉक्स आप अगर एग्जांपल सुना होगा आपने गूगल डॉक्स ये इट इज लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो गूगल प्रोवाइड कर रहा है आपको गूगल जो प्रोवाइड कर रहा है दैट इज वॉट गूगल डॉक्स तो इट इज अवेलेबल एज ऑफ नाउ इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बट दैट इज एग्जाम्पल ऑफ वॉट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और तीसरा ऑप्शन क्या है सर मैं खुद का एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता हूं आई कैन डेवलप माई ओन सॉफ्टवेयर तो तीन फंडा समझ लेना पहला ऑप्शन क्या है सर मैं रेडीमेड सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ले लूंगा दूसरा ऑप्शन क्या है सॉफ्टवेयर को यूज करूंगा मैं और उसका पेमेंट दे दूंगा एज अ सर्विस एंड तीसरा ऑप्शन क्या है सर मैं खुद का सॉफ्टवेयर अपनी नीच के हिसाब से खुद डेवलप करूंगा जब मैं खुद अपना एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूं तब क्या होता है सर सारी स्टेजेस किसके आ जाती है चैप्टर नंबर फाइव की आ जाती है एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम देखो थोड़ी स्टेजेस तो इन दो केस में भी कवर होती है लेकिन सारी की सारी स्टेजेस क्या बोल रहा हूं ऑल स्टेजेस ऑल स्टेप्स ऑल प्रोसेस ऑफ चैप्टर नंबर फाइव आर कवर्ड वेन आई डेवलप माई ओन सॉफ्टवेयर सो बेसिकली ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा किसमें 
अगर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आप वो सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप कर सकते हैं अगर आप ये सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करेंगे तो एक बहुत अच्छा आप सॉफ्टवेयर डेवलप करके ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं जिससे आपका पर्पज सर्व हो जाएगा तो आई होप यूर गेटिंग माई पॉइंट ये था एक इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर अब आप आएंगे मेरे साथ सब पेज नंबर 5.1 मेरी बुक के पेज नंबर 5.1 पे आए और एक बार क्विकली इंट्रोडक्शन पढ़ना शुरू करें इंट्रोडक्शन रीड करना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है तो चलिए फटाफट रीड करना शुरू करते हैं इन द बिजनेस कंटेक्स टूडे इंफॉर्मेशन सिस्टम आर इनविटेबल ये अपन ने शुरू में ही पढ़ लिया था चैप्टर नंबर टू में सर आज हर जन टोटली किस पे डिपेंडेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम पे डिपेंडेंट है इंफॉर्मेशन सिस्टम में बी डिप्लॉयड बाय एक्विजिशन ऑफ ऑलरेडी फंक्शनल रेडी टू यूज सिस्टम मतलब सर क्या बोल रहा हूं मैं अपन जो भी रेडी टू यूज सिस्टम उन्हें अपन यूज करें उनका लाइसेंस लेके और वी कैन डेवलप कस्टमाइज सोल्यूशन एज पर आर रिक्वायरमेंट या फिर अपन क्या कर सकते हैं कस्टमाइज सोल्यूशन खुद के हिसाब से डेवलप कर सकते हैं फंड समझ में आ रहा है आपको एक्सिलेंट चलते आगे सिस्टम एक्विजिशन एफर्ट्स आर मेड बिकॉज प्रेजेंट सिस्टम आर अनएबल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर्स और अवेबिलिटी ऑफ सिस्टम्स एट बेटर सिस्टम्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस मैं कोई एक्विजिशन ये ये जो चैप्टर पढ़ रहा हूं इसमें जो स्टेजेस दिए हुए वो स्टेजेस की तरफ कब जाऊंगा तब जाऊंगा जब या तो एग्जिस्टिंग सिस्टम मेरी नीड्स को मीट नहीं कर पा रहा है जो मुझे लग रहा है मार्केट में कोई और अच्छा सिस्टम अवेलेबल है उसे मैं यूज कर सकता हूं तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये चैप्टर की स्टेजेस को फॉलो कर सकता हूँ सो so, समझ लेना ये बस एक इंट्रोडक्टिव पार्ट है समझाया गया है कि कब आप ये चैप्टर के स्टेजेस को फॉलो करोगे या क्यों ये चैप्टर आपको पढ़ना बहुत जरूरी है तो फंडा क्लियर हो रहा है ये चैप्टर क्यों जरूरी है क्योंकि अगर हम हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं है या हमारी कोई नई नीड आ रही है तो हमारे को नए सिस्टम की जरूरत पड़ेगी और वो नया सिस्टम कैसे लेके आएंगे कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में अपन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करेंगे वो कौन बता रहा है ये चैप्टर नंबर फाइव सो आई होप यू क्लियर विद इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर अब अगर अपन आते हैं तो देखिए चैप्टर को मैंने पांच पार्ट में डिवाइड किया है कितने पार्ट में फाइव पार्ट में सब मेरे साथ बुक में देख रहा पेज नंबर फाइव पॉइंट वन में पार्ट वन दैट इज योर बेसिक कंसेप्ट पार्ट वन क्या रहा है अपने लिए बेसिक कंसेप्ट पार्ट टू क्या रहा है सिस्टम डेवलपमेंट मेथडोलॉजी पार्ट टू क्या है सिस्टम डेवलपमेंट मेथडोलॉजी पार्ट थ्री क्या है फेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट पार्ट थ्री क्या रहा है फेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट पार्ट फोर है ऑडिटर्स रोल इन एस डी एल सी एंड पार्ट फाइव क्या रहा है मिसलिनियस टॉपिक्स टोटल पांच पार्ट ये पांच पार्ट कवर हो जाते अपना पूरा चैप्टर क्या होता है कंप्लीट होता है तो आई होप यू आर कंसेप्चुअली क्लियर चलो क्विकली एक बार इंट्रोडक्टरी पोर्शन रीड करो फिर अपन क्या करते हैं आगे का पोर्शन शुरू करते हैं चलिए रीड करिए यस आई होप यू वाला कंसेप्चुअली क्लियर चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पेज दैट इज 5.2 पार्ट वन बेसिक कंसेप्ट किस पे आ रहे हैं अपन पेज नंबर 5.2 पार्ट वन बेसिक कंसेप्ट एंड देखिए सर बेसिक कंसेप्ट को मैंने सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया है ध्यान से समझते हैं कौन से छह पार्ट है फर्स्ट पार्ट आ रहा है सिक्स स्टेजेस ऑफ एस सर अगर मुझे खुद का एक सिस्टम डेवलप करना है तो कौन कौन से स्टेप्स मुझे परफॉर्म करने रहेंगे जिससे एक बहुत अच्छा सिस्टम मेरे लिए बन तैयार हो दैट इज पार्ट वन सिक्स स्टेजेस ऑफ एस पार्ट टू आ रहा है मेरा बिजनेस प्रोसेस डिजाइन समझना बिजनेस प्रोसेस डिजाइन की कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस को मुझे री इंजीनियर करना है बेटर वे में अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना है तो मैं कैसे लेके आ सकता हूं सारी चीजें समझाऊंगा ध्यान से बस समझते रहो थर्ड पॉइंट आ रहा है सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस के ब्रॉडली सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस के क्या दो ब्रॉड कॉम्पोनेट होते हैं नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है रीजन फॉर फेलियर ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट क्या क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मेरा सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा या सिस्टम डेवलपमेंट फेल हो रहा है गेटिंग ए पॉइंट नेक्स्ट पार्ट आ रहा है आपका सिस्टम डेवलपमेंट टीम कि जब अब मैं सिस्टम डेवलप करूंगा तो उनमें कौन कौन से की मेंबर्स का होना जरूरी है एंड लास्ट पॉइंट आ रहा है अकाउंटेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपमेंट वर्क दैट्स इट सो बेसिकली इस लेक्चर में अपन को ये छह पार्ट जो है ये 
इस पार्ट वन के जो सिक्स सब पार्ट है वो कवर करने उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगा और एकदम कंसेप्टली आपको क्लियर करता जाऊंगा तो शुरू करते हैं चलिए पार्ट वन के सब पार्ट वन पे आते हैं दैट इज वॉट सिक्स स्टेजेस ऑफ एस डी एल सी सर कितने स्टेजेस है एस डी एल सी की सिक्स स्टेजेस है तो फंडा समझो सबसे पहले सिस्टम डेवलपमेंट की ब्रॉडली दो मेन स्टेज होती है एक होती है सिस्टम एनालिसिस दूसरी होती है सिस्टम डिजाइन समझ रहे हो सब मेरे साथ हो सिस्टम को अगर मैं डेवलप करना चाहता हूं तो दो की स्टेजेस होती है फर्स्ट कौन सी होती है सिस्टम एनालिसिस और सेकंड होती है सिस्टम डिजाइन सिस्टम एनालिसिस अगेन दो पार्ट में डिवाइडेड है पहली होती है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और दूसरी होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस अब हर एक चीज को मैं कंसेप्चुअली लेता जाऊंगा ताकि आप चीजें समझते जाओ यस शुरू करते तो फर्स्ट पॉइंट में ले रहा हूं ऐसे दैट इज सिस्टम एनालिसिस के फर्स्ट पॉइंट से दैट इज व्हाट प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन तो आपका फर्स्ट फेज एक्चुअली हो रहा है कौन सा प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या हो रहा है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अब इस फेज में क्या होता है वो अपन चीज समझने की कोशिश करते समझो एक ऑर्गेनाइजेशन है सपोज वो अभी कोई काम कर रही है और एक वे में ऑपरेट करिए जैसे कि मैन्युअली कैसे ऑपरेट कर रहे हैं मैन्युअली जैसे आप जाते होंगे बैंक में कैश विड्रॉ करने तो कैश विड्रॉल अज्यूम करते हैं अभी कैसा हो रहा है मैन्युअली हो रहा है कैसा हो रहा है सर मैनुअली अब आप जाते हैं काफी ऐसी बैंक होती है जिसमें अगर कैश विड्रॉल के लिए जाते हो तो सर विड्रॉ करना है दस हजार लेकिन दस हजार को विड्रॉ करने में हमारे को टाइम लग जाता है बीस मिनट मतलब सर जो प्रोसेस है विड्रॉल का वो बहुत लंबा हो रहा है क्यों लंबा हो रहा है मे बी मेरा जो स्टाफ है वो इतना एफिशिएंट नहीं है हो सकता है मुझे एक टेबल से दूसरे टेबल पे इंटरनल कंट्रोल पर्पज जो बैंक का है उसकी वजह से मूव करना पड़ रहा है कोई भी रीजन हो पॉइंट क्या है कि कस्टमर जो विड्रॉ करने आया है वो डिससेटिस्फाइड है वो क्या है डिससेटिस्फाइड है मतलब एक नीड अराइज हो रही है क्या हो रही है एक नीड अराइज हो रही है किसकी एक ऐसे सिस्टम की जो कस्टमर की नीड्स को मीट कर सके कस्टमर का डिससेटिस्फेक्शन लेवल खत्म कर सके जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है तो समझना प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होगा जब एक कस्टमर जाता है मैनेजमेंट के पास और बोलता है कि मैं आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ हैप्पी नहीं हूं या आप ये एग्जिस्टिंग सिस्टम को और इंप्रूव कर सकते हैं आई होप यू गेटिंग पॉइंट आप अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को और इंप्रूव कर सकते हैं एक्सीलेंट तो मैनेजमेंट ने बोला फाइन आप नीड लेके आए अब हम एक काम करते हैं इसकी प्रॉपर एनालिसिस करवा लेते हैं यस क्योंकि हम आप पे ट्रस्ट प्लेस डायरेक्टली नहीं कर सकते तो वो क्या बोल रहे बेसिकली दोनों एक दूसरे को बोल रहे मैनेजमेंट बोलता है यूजर को और यूजर बोलता है मैनेजमेंट को क्या अपन दोनों सपोज एक दूसरे पे ट्रस्ट प्लेस नहीं करते एक काम करते एक थर्ड पार्टी एक इंडिपेंडेंट पर्सन को लेके आते जो हमारा जो हमारी क्वेरी है उसे वो एनालाइज करेगा और आपको बताएगा आप मतलब मैनेजमेंट को बताएगा कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है या नहीं सो वॉट आई एम ट्राइंग टू से is user gaya management ke paas dhyan se samajhna user gaya management ke paas apni need ke sath ke main ye problem face kar raha hu mujhe ye system chahiye jisse meri problem khatam ho jo cheez bol raha hu samajh mein aa raha hai management ne appoint kar diya kisi ek third party ko jo independent person hai aur jo specialized hai logo ki needs ko samajhne mein jiska naam hai analyst kya naam hai एनालिस्ट तो ध्यान से सुनना यूजर मैनेजमेंट के पास गया मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया किसे सिस्टम एनालिस्ट को रिपीट विथ मी किसे अपॉइंट किया सिस्टम एनालिस्ट को अब ये सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा सर ये यूजर की नीड्स को एनालाइज करेगा ध्यान से सुनना ये क्या करेगा यूजर की नीड्स को एनालाइज करेगा डिफरेंट टेक्निक से और ये बताएगा कि एक्चुअली वो नीड जेन्युन है या नहीं है तो देखो एनालिस्ट आया बैंक का भी अपने एग्जांपल लिया था तो एनालिस्ट आया वो आया देख रहा है कैश विड्रॉल प्रोसेस को और वो एक्चुअली रियलाइज कर रहा है कि यस कस्टमर्स डिसेटिस्फाइड है सर जो बैंक का मैनेजमेंट है वो ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है कैश विड्रॉल प्रोसेस में और बिकॉज ऑफ एनी रीजन इन का रीजन हो सकता है या बैंक के इंटरनल कंट्रोल के रीजन हो सकते हैं जो भी रीजन हो लेकिन कस्टमर का क्या हो रहा है डिससेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है तो कस्टमर इज राइट कस्टमर क्या है राइट right. तो फिर एनालिस्ट ने क्या बोला मैनेजमेंट को नहीं सर इनकी नीड तो क्या है जेनुइन है 
एनालिस्ट ने मैनेजमेंट को क्या बोला जो यूजर की नीड है वो क्या है जेन्यन है वो क्या है जेन्यन है फंडा समझ में आ रहा है तो अपन जो यूजर एक सिस्टम डेवलप करना चाहता है देखते हैं कि वो डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो समझो एनालिस्ट ने मैनेजमेंट को एनालिस्ट ने मैनेजमेंट को चेक करके बताया कि नीड जेन्यन है या नहीं और उसके बाद में जो नया सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं उसकी क्या करी फीजिबिलिटी स्टडी करी क्या करी सर फीजिबिलिटी स्टडी वॉट डू वी मीन बाई फीजिबिलिटी स्टडी पॉसिबिलिटी स्टडी कि ये सिस्टम जो यूजर बनवाना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन से वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना पॉसिबल है या नहीं क्योंकि कोई भी नया सिस्टम बनाते तो बहुत सारे कंस्टेंट्स आते हैं ये फैक्टर्स आते हैं जो इन्फ्लुएंस करते एक ऑर्गेनाइजेशन को से फॉर एग्जांपल मुझे सिस्टम बनाने के लिए क्या चाहिए पैसा चाहिए तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के पैसा है पास पैसा है तभी वो सिस्टम बना पाएंगे जो चीज बोल रहा हूँ ध्यान से समझना अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा है तभी वो बना पाएंगे तो फीजिबिलिटी स्टडी किया एनालिस्ट ने और बोला चेक किया कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन के पास में पैसा है तो वो बना सकते हैं नहीं है तो नहीं बना सकते तो सेम वे में बहुत सारे एंगल्स पे क्या होती है फीजिबिलिटी स्टडी होती है पॉसिबिलिटी स्टडी होती है और सारी चीजों को इवेल्युएट करके इसने क्या बनाया एनालिस्ट ने फीजिबिलिटी स्टडी करने के बाद फीजिबिलिटी रिपोर्ट फीजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ पॉसिबिलिटी रिपोर्ट फीजिबिलिटी का मतलब क्या हुआ पॉसिबिलिटी रिपोर्ट के ये चीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना पॉसिबल है या नहीं है फिजिबल है या नहीं है फिर वो रिपोर्ट बना के उसने किसे सबमिट कर दी मैनेजमेंट को किसे सबमिट कर दी मैनेजमेंट को अब मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि उसे आगे जाना है या नहीं जाना है आई होप ये गेटिंग ए पॉइंट आगे जाना है तो नेक्स्ट स्टेजेस आएगी और नहीं जा रहे तो बात वहीं पर कंप्लीट हो गई आई होप यू ऑल कंसेप्चुअली क्लियर यस समझ में आ रहा है तो बेसिकली समझ लेना प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में तीन एक्टिविटीज हो रही है कितनी एक्टिविटीज हो रही है तीन एक्टिविटीज हो रही है पहला होता है रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन पहला क्या होता है रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन जिसमें जिसमें जो एनालिस्ट है वो यूजर की नीड्स को जानने की कोशिश करता है कि आपको कौन सा सिस्टम चाहिए आप कौन सा सिस्टम बनाना चाहते हो उसके बाद में वो सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सिस्टम बनाना पॉसिबल है या नहीं उसे क्या बोलते हैं फीजिबिलिटी स्टडी या फिर पॉसिबिलिटी स्टडी वो स्टडी करने के बाद वो किसे देता है रिपो, एक रिपोर्ट जनरेट करता है दैट इज फीजिबिलिटी रिपोर्ट एंड किसे देता है मैनेजमेंट को देता है अब मैनेजमेंट यहां पे मैनेजमेंट से मैं किसे मीन कर रहा हूं टॉप मैनेजमेंट वो डिसाइड करता है कि वो सिस्टम बनाना है या नहीं तो उनके हाथ में अप्रूवल और डिसअप्रूवल तो तीन मेन एक्टिविटी क्या हो गई रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन जिसमें नीड्स को जाना फीजिबिलिटी स्टडी जिसमें ये जाना बना सकते हो या नहीं बना सकते हो उसकी एक रिपोर्ट बनी रिपोर्ट किसे दी गई टॉप मैनेजमेंट और लास्ट स्टेप क्या होगा उसमें रिक्वेस्ट अप्रूवल जहां पे मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है आई होप फर्स्ट पॉइंट जो मैंने कवर किया प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वो कंसेप्चुअली एकदम क्लियर हो गया है चलो अब बुक में जो लिखा है वो एक बार रीड कर लेते हैं ताकि ये पॉइंट एकदम कंप्लीट हो जाए कम ऑन पेज नंबर 5.2 पॉइंट टू पॉइंट नंबर वन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यस सो क्या लिखा है वेन द यूजर When the user comes across a problem, sir, user कोई problem face करता है किस में इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम सो हाईलाइट करना प्रॉब्लम इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम या फिर एक टोटली न्यू रिक्वायरमेंट और टोटली न्यू रिक्वायरमेंट फॉर कंप्यूटराइजेशन ही सबमिट्स अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर द सेम टू द आई टी डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट ये मिडिल लेवल और टॉप लेवल मैनेजमेंट तो फंडा सिंपल है यूजर की नीड अराइज हुई मुझे प्रॉब्लम मिल रही है एग्जिस्टिंग सिस्टम में या मुझे एक नया सिस्टम चाहिए वो अपनी नीड को लेके गया किसके पास में आई टी डिपार्टमेंट ऑब्लिक मैनेजमेंट के पास में आई होप यूर कंफर्टेबल चलो सेकेंड पॉइंट Preliminary investigation consists of three parts or three activities. You can say first is request clarification. Important है learn करना word. First word क्या है sir? Request clarification. जो कौन करेगा basically analyst करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि user exactly क्या require कर रहा है उसकी need क्या है. So to determine what user wants by conducting various fact finding techniques. हाईलाइट करो रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन और कैसे करें हाईलाइट करो फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स आर यू गेटिंग माई पॉइंट अब फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स बहुत सारी होती है से फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन क्या बोल रहा हूं मैं 
ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ सर से फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था एनालिस्ट आया बैंक जहां पे ऑपरेशन चल रहा है वहां पे खड़ा हो गया और देख रहा है कि कस्टमर को टाइमली पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो उसने ये ऑब्जर्व किया हाँ कस्टमर क्या है डिससेटिस्फाइड है तो ऑब्जर्वेशन इज एग्जाम्पल ऑफ वॉट फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक सो फंडा क्लियर होना चाहिए सेकेंड पॉइंट फीजिबिलिटी स्टडी सेकेंड एक्टिविटी क्या आ रही है फीजिबिलिटी स्टडी ब्रैकेट में लिखो पॉसिबिलिटी स्टडी लिखो सब मेरे साथ पॉसिबिलिटी स्टडी और उसमें लिख दो जो मैं चीजें लिखवा रहा हूं वो नोट करो इवैल्युएटिंग इवैल्युएटिंग द प्रपोज इवैल्युएटिंग द प्रपोज प्रोजेक्ट अंडर डिफरेंट डायमेंशन अंडर डिफरेंट डायमेंशन के सर फाइनेंशियली ये हमारे लिए बनाना पॉसिबल है यानी ऑपरेशनली ये यूज करना पॉसिबल होगा यानी ऑपरेशनली यूज करना पॉसिबल का मतलब क्या हुआ सर सिस्टम तो बना दिया बट हमारे लोग इतने केपेबल ही नहीं है कि उसे यूज कर सके तो वो सिस्टम बनाने का कोई पॉइंट नहीं है या टेक्नोलॉजी इतनी हाई एंड है कि हर कोई उसे यूज नहीं कर सकते तो फंड समझना है सर जो नया सिस्टम लेके आ रहे क्या उसे लेके आके इंप्लीमेंट करना अपने लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है यानी वो कौन बोल रहा है फीजिबिलिटी स्टडी इसलिए फीजिबिलिटी को और क्या बोलते हैं अपन पॉसिबिलिटी क्या बोलते पॉसिबिलिटी कंफर्टेबल एंड लास्ट पॉइंट क्या रहा है अपना रिक्वेस्ट अप्रूवल लास्ट पॉइंट क्या रहा है रिक्वेस्ट अप्रूवल जिसमें क्या लिखा है बेस्ड ऑन फीजिबिलिटी रिपोर्ट देखो कौन बना रहा है फीजिबिलिटी रिपोर्ट एनलिस्ट बेस्ड ऑन फीजिबिलिटी रिपोर्ट क्या लिखा है विच सिस्टम शुड बी अंडरटेकन इज टू बी डिसाइडेड अब टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनी डिफरेंट प्रोजेक्ट को इवेल्युएट किए गए कौन से प्रोजेक्ट हमारे लिए मोस्ट सुटेबल रहेगा किस प्रोजेक्ट के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए वो टॉप मैनेजमेंट क्या करेगा डिसाइड करेगा तो आई होप यू वाला कंसेप्ट चली क्लियर आई वॉन्ट यू टू रीड प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट क्विकली पूरा अच्छे से एक बार तीनों पॉइंट वापिस से क्या करो रीड करो चलो पढ़ना शुरू करो स आई होप यूर कंसेप्चुअली क्लियर चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है रिक्वायरमेंट एनालिसिस मैंने अभी आपको बताया था सर जब सिस्टम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले दो की पॉइंट कौन से होते हैं सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम डिजाइन सिस्टम एनालिसिस दो पार्ट में डिवाइडेड होता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अभी अपन ने कंप्लीट किया अब अपन क्या शुरू करेंगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस समझो एक बार टॉप मैनेजमेंट बोलता है यस वी आर फाइन विद द रिपोर्ट यस हमारे को लगता है कि ये सिस्टम हमारे लिए एप्ट है अपन इसे बना सकते हैं इट्स पॉसिबल फॉर अस टू बिल्ड एंड इंप्लीमेंट द सिस्टम सक्सेसफुली तब जो एनालिस्ट है वो नेक्स्ट स्टेप पे जाता है जिसे बोला गया है रिक्वायरमेंट एनालिसिस यहां पर एनालिसिस एनालिस क्या करता है डिटेल में यूजर के रिक्वायरमेंट को स्टडी करता है समझना डिटेल में मतलब सर अब यहां पे ये जो हम यहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे हमारा सिस्टम बनना शुरू होगा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में तो हमने बस ये चेक किया था कि सिस्टम हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते या अभी बनाना हमारे लिए जरूरी है ये नहीं है समझना पीआई में फोकस किस पे था पहला पॉइंट था कि यह चीज हमारे लिए बनानी जरूरी है या नहीं है फर्स्ट पॉइंट समझ में आ रहा है यस yes. अगर बनानी जरूरी है तो हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते ये कहां पे डिसाइड किया पीआई में पीआई स्टैंड फॉर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अब अगर बना सकते हैं तो मैं जा रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट पे दैट इज व्हाट रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे और उसमें समझना और उसमें मैं ये देख रहा हूं जो चीज आप बनाना चाहते हो उसमें डिटेल में बता दो आपको क्या क्या चीजें चाहिए से फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि मैनुअल कैश विड्रॉल हो रहा था पीआई में लिमिटेशन था ओवरकम करना है तो मुझे एटीएम की नीड आई किसकी आई ऑटोमेटिक टेलर मशीन की नीड आई फिर मैंने फिजिबिलिटी करके देखा कि मैं बना सकता हूं या नहीं बना सकता बना सकता हूं तो आगे बढ़ रहा हूं अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस में मैं यूजर से ये पूछूंगा बताओ आपको उसका यूजर इंटरफेस कैसा चाहिए समझ में आ रहा है उसका इनपुट कैसा होना चाहिए उसमें प्रोसेसिंग में कितने स्टेप्स होने चाहिए उसका आउटपुट कैसा दिखना चाहिए उसका डेटा बेस स्टोरेज स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए उसे किसी और चीज के साथ इंटीग्रेट करना है या नहीं मतलब डिटेल में मैं जो यूजर्स है और मैनेजमेंट है उनसे डिटेल में आपकी क्या ले रहे हैं रिक्वायरमेंट्स ले रहे और रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली डिफाइन करते जा रहे समझ में आ रहा है और जब ये रिक्वायरमेंट्स ले रहे तब हमारा एम्फेसिस रहेगा किस पे जो प्रीवियस सिस्टम की लिमिटेशंस था उस पे ताकि वो लिमिटेशंस जो नया सिस्टम बना रहा हूं उसमें वापस रिपीट ना हो से फॉर एग्जांपल से फॉर एग्जांपल जब मैनुअल कैश विड्रॉल हो रहा था 
पर्सन को एक डेस्क से दूसरी डेस्क पे अप्रूवल के लिए जाना पड़ रहा था समझ में आ रहा है ये लिमिटेशन थी किसकी मैनुअल की तो एटीएम में बोल दिया भाई मेरा पर्सन एक जगह आएगा स्टैंड करेगा मशीन में जो भी फिगर्स डालें वो डालेगा और उसको वहीं पे कैश मिल जाना चाहिए उसे यहां से कहीं और जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए तो समझ रहे हो जो लिमिटेशन थी किसमें मैनुअल सिस्टम में वो ओवरकम कर ली मैंने किसमें एटीएम में तो यही फंडा है किसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेस का जिसमें दो चीजें हो रही है डिटेल में यूजर के रिक्वायरमेंट्स ली जा रही है रिलेटिंग टू द प्रपोज सिस्टम प्लस जो लिमिटेशन थी प्रेजेंट सिस्टम की एग्जिस्टिंग सिस्टम की वो भी स्टडी की जा रही है ताकि वो रिपीट कहा नहीं हो प्रपोज सिस्टम में और जैसे ये दोनों चीजें हो जाती है ये एक जगह डॉक्यूमेंट की जाती है समझना जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स ली जा रही है उसे एक जगह डॉक्यूमेंट करे और डॉक्यूमेंट पे यूजर का साइन ले रहे हैं और बोल रहे देखो हमने आपकी रिक्वायरमेंट्स एक जगह लिख दी है अब आपके इसी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस में हम सिस्टम डेवलप करेंगे बाद में आके ये मत बोलना हमारी ये रिक्वायरमेंट्स नहीं थी तो एक एग्रीमेंट बन रहा है किसके बीच में यूजर के बीच में और डेवलपर के बीच में किसके बीच में यूजर के बीच में और बेसिकली यू कैन से एनालिस्ट के बीच में जिसने यूजर की रिक्वायरमेंट्स को स्टडी किया है और बोला है कि अब इसी एग्रीमेंट के बेसिस पे ये रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे आपके सिस्टम को हम आगे क्या करेंगे डेवलप करेंगे यस और उस एग्रीमेंट को क्या बोला गया है एस आर एस एग्रीमेंट सिस्टम रिव्यू स्पेसिफिकेशन एग्रीमेंट कंफर्टेबल चलो पढ़ना शुरू करते हैं पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर टू कौन सा आ रहा है रिक्वायरमेंट एनालिसिस वंस द रिक्वेस्ट ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट इज अप्रूव्ड यूजर रिक्वायरमेंट्स आर स्टडीड बाय मेकिंग यूज ऑफ हाईलाइट करो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को मैं स्टडी कर रहा हूं कैसे बाय मेकिंग यूज ऑफ फैक्ट फाइंडिंग टूल्स एंड टेक्निक्स तो की वर्ड क्या रहा है सर मैं फैक्ट फाइंडिंग टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करके क्या कर रहा हूं यूजर की रिक्वायरमेंट्स को समझ रहा हूं तो एफ एफ टी को हाईलाइट कर दो और एग्जाम्पल ऑफ फैक्ट फाइंडिंग टूल्स क्या हो गए क्वेश्चन एज इंटरव्यूज ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा क्या हो गए क्वेश्चन एज इंटरव्यूज ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा मतलब इन तरीकों से मैंने यूजर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर कर लिए अब एनालिस्ट और साथ में क्या देख रहा है एनालिस्ट स्टडीज द प्रेजेंट सिस्टम टू आइडेंटिफाई व्हाट इज प्रॉब्लम्स मैंने बताया था एनालिस्ट क्या स्टडी कर रहा है प्रेजेंट सिस्टम की लिमिटेशन एंड आइडेंटिफाइज द फीचर्स व्हिच द न्यू सिस्टम शुड इंक्लूड मतलब नए फीचर्स जो यूजर को चाहिए नए सिस्टम में वो भी चीज अपन ने क्या कर ली आइडेंटिफाई कर ली और इसके साथ क्या हुआ ये फेज कंप्लीट हुआ एक और पॉइंट ऐड कर लो जो मैं लिखवा रहा हूं इन दिस फेज एस आर एस एग्रीमेंट क्या बोल रहा हूं मैं एस आर एस एग्रीमेंट इज साइंड बिटवीन द यूजर एंड द एनालिस्ट बिटवीन द यूजर एंड द एनालिस्ट डिफाइनिंग द यूजर रिक्वायरमेंट्स इन डिटेल डिफाइनिंग द यूजर रिक्वायरमेंट्स इन डिटेल आई होप यू वाला कंसेप्चुअली क्लियर चलो आई वॉन्ट यू टू क्विकली रिवाइज अगेन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस चलो रिवाइज करना शुरू करो फटाफट शुरू करो सो आई होप यू वाला कंसेप्चुअली क्लियर तो इसके साथ मैंने पी आई कंप्लीट किया और आर ए कंप्लीट किया राइट पी आई एन आर ए क्या हुआ कंप्लीट हुआ अब लेंगे एस डी दैट इज वॉट सिस्टम डिजाइन इसके पहले एक चीज और ले लेते हैं सर सिस्टम एनालिसिस हमेशा कौन करेगा एनालिस्ट करेगा कौन करेगा एनालिस्ट करेगा एनालिस्ट क्या करेगा आर ए के साथ में एक एस आर एस एग्रीमेंट बनाएगा और वो एग्रीमेंट किसके पास जाएगा सर सिस्टम डिजाइन टीम के पास तो ये कौन करेगा डिजाइनर करेंगे कौन करेंगे सर डिजाइनर एनालिसिस की एनालिस्ट ने डिजाइनिंग करेंगे डिजाइनर समझो वो डू मीन बाई सिस्टम डिजाइन एक्सैक्टली इसे थोड़ा ईजी वे में समझते थे कि आप रिलेट कर पाओगे अगर आपको आपका एक नया हाउस कंस्ट्रक्ट करना है तो कंस्ट्रक्ट कौन करेगा सर जो कंस्ट्रक्टर है जो सिविल इंजीनियर है कोई पर्सन आके क्या करेगा बिल्डिंग खड़ी करेगा अपना घर खड़ा करेगा लेकिन उसे घर बनाने के लिए ये बताना जरूरी है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए और उससे वो चीजें किससे मिलती है जो आर्किटेक्ट आपका प्लान तैयार करता है उससे मिलती है उस प्लान को क्या बोलते हैं अपन डिजाइन क्या बोलते हैं डिजाइन तो फंडा बड़ा सिंपल है सर जो यूजर है वो अपनी रिक्वायरमेंट डिजाइनर को दे रहा है यहां पे अपने केस में यस आर्किटेक्ट को दे रहा है आर्किटेक्ट अपनी रिक्वायरमेंट्स को एक ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है जिसे जो बिल्डर है समझ सके बिल्डर मतलब जो कॉन्ट्रेक्टर कॉन्ट्रेक्ट पे लेके अपनी बिल्डिंग खड़ी करेगा बिल्ड करेगा आई होप यू गेटिंग अ पॉइंट वापस रिपीट कर रहा हूं समझ लेना यूजर 
अपनी रिक्वायरमेंट्स आर्किटेक्ट को दे रहे हैं आर्किटेक्ट रिक्वायरमेंट्स को समझ के एक प्लान बना रहे हैं डिजाइन बना रहे हैं वो डिजाइन दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है टू बिल्ड आर हाउस और उसके बेसिस पे उस डिजाइन के बेसिस पे वो घर क्या करेगा बनाएगा सिमिलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में भी ऐसा ही होता है यूजर की रिक्वायरमेंट्स ली जाती है रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिजाइन यस डिजाइन कैसे आप सब ने आईपीसीसी में फ्लो चार्ट बनाए होंगे ये yes, सबको याद होगा जिसमें ये स्नो ये स्नो बार बार होता था डिफरेंट बॉक्सेस थे डायमंड शेप के डायमंड शेप के बॉक्सेस आ रहे थे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस थे बहुत सारी चीजें आ रही थी आई यू गेरिंग में पॉइंट मतलब उस फ्लो चार्ट में अपन प्रोग्राम के लॉजिक का फ्लो बता रहे थे और वो किस पे बेस्ड था यूजर के रिक्वायरमेंट्स पे तो वॉट एम ट्राइंग टू से सर जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट्स है जो क्लियरली उसने डिफाइन करी है एस आर एस एग्रीमेंट में उसे एक ऐसे फॉर्म में प्रेजेंट करो जिसे जो कंस्ट्रक्टर्स है जो बिल्डर्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में उन्हें बोलते हैं कोडर्स क्या बोलते हैं कोडर्स है उसे समझ सके और समझ के कोडिंग करके दे सके अब ये डिजाइन किससे रिलेटेड हो सकती है ये इनपुट से रिलेटेड हो सकती है ये प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो सकती है या आउटपुट से रिलेटेड हो सकती है ये डेटा बेस से रिलेटेड हो सकती है तो कहना इसी जनरल मॉडल ऑफ अ सिस्टम से रिलेटेड हो सकती है क्यों क्योंकि जनरल मॉडल ऑफ अ सिस्टम चैप्टर नंबर टू मैंने पढ़ाया था जनरल मॉडल में क्या आता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड स्टोरेज सो इससे रिलेटेड जो भी डिजाइन है यूजिंग डिफरेंट टूल्स वो डिजाइन तैयार की जाएगी और आगे किसे दी जाएगी डेवलपर को दी जाएगी ताकि वो उसे डेवलप कर सके तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे डिजाइनिंग ऑफ सिस्टम दिस एक्टिविटी इवॉल्व द मेथडोलॉजी एंड स्टेप्स क्या बता रहे हैं मेथडोलॉजी एंड स्टेप्स to be included in the system to meet the identified needs the analyst designs or the designer designs various procedures reports to aap yahi yaad kar lena designer kya design kar raha hai various procedures matlab processes reports matlab output files input files and database structures matlab designing ho raha hai aap ek cheez yaad kar lena designing of input process output storage takes place ye likh dena kya likhoge designing of input process output storage takes place and this design is then passed on to the development team upar likho coder coder kaun hui development team coders for program coding and testing so i hope you all are conceptually clear aur iske sath kya complete kare designing phase quickly kya karo designing phase bhi revise karo chalo shuru karo Yes, I hope you all are conceptually clear. चलो तो मतलब अभी तक क्या हो गया सर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो गया रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया सिस्टम की डिजाइन भी बन गई डिजाइन बन के हमने डेवलपमेंट के लिए कोडिंग को भी दे दी मतलब डेवलपमेंट भी क्या हुआ शुरू हो गया है ये सिस्टम का क्या हो रहा है डेवलपमेंट भी हो रहा है अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे सर जब भी मैं सिस्टम को डेवलप करता हूँ सॉफ्टवेयर को कोड कर देता हूँ मतलब कोडिंग कर दिए कोडिंग करने के बाद भी थोड़ी चीजों की जरूरत पड़ती है जिसके बिना मेरा सॉफ्टवेयर डेवलप कभी वर्क नहीं कर सकता कैसे सर से फॉर एग्जांपल आपने कोई गेम परचेज किया गेम क्या एक सॉफ्टवेयर है कोडिंग हो गई है लेकिन वो गेम को अगर आपको खेलना है से फॉर एग्जांपल काउंटर स्ट्राइक और फीफा जो भी आप गेम खेलते हैं वो खेलना है तो उसके लिए पहली चीज हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए एंड दूसरी चीज हमारे को हार्डवेयर चाहिए क्या चाहिए सर हमारे को हार्डवेयर चाहिए एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए बिना उसके हम कभी भी गेम नहीं खेल सकते तो अब हमारे को एक्वायर करना रहेगा या डेवलप करेंगे खुद का क्या हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर फंडा समझ में आ रहा है सर कोडिंग हो रही है उसका कोड डेवलप हो रहा है उसके साथ साथ उसे रन करने के लिए मुझे एक हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी और सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी अब ये पॉइंट इसी पे फोकस कर रहा है जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आप हार्डवेयर एक्वायर करना चाहते हो नए रन करने के लिए सर्वर्स यूज करना चाहते हो वो सर आप बाई करोगे या लीज पे लोगे या रेंट पे लोगे दस द पॉइंट फंडा क्या है एक्विजिशन होना चाहिए किसका सर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर का एक्विजिशन होना चाहिए सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होना चाहिए चलिए पढ़ते हैं वंस द सिस्टम डिजाइन डिटेल्स आर रिजॉल्व मतलब प्रीवियस फेज जैसे ही कंप्लीट होता है 
SRS agreement is accepted by the user, the hardware and software details along with service requirements. Highlight karna service requirements. Aap koi bhi hardware purchase karoge, to usse maintain karna zaruri hai. A simple example, AC aapke ghar mein hoga, right? Offices mein AC honge, to AC ko maintain karna zaruri hai, uski service requirement hogi. Vaisi hi agar aap koi server leke aare, to server ko bhi time to time kya karna raiga? Service karna raiga, maintain karna raiga, to uski requirements kya karna raiga? determine करनी रहेगी और accordingly procure करना रहेगा choices are to be made regarding which product to buy or lease from which vendors आपको ये decide करना रहेगा जो आपको hardware चाहिए वो कौन से vendors से आप purchase करोगे या तो purchase करोगे या आप lease पे ले सकते हो and analysts should also work with the users to develop documentation for the software and various procedure manuals अब सर जो भी software बन के तैयार हो रहे जो भी hardware acquire हो रहे वो कैसे यूज करे जाएंगे उनके भी क्या बनने चाहिए एक मैनुअल बनना चाहिए सिंपल सा एग्जांपल है सर जब भी कैलकुलेटर आप परचेस करते हो तो कैलकुलेटर के साथ में एक ऑपरेशन मैनुअल आता है जो बताता है कैसे कैलकुलेटर को यूज करना है ये उसी चीज की क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं तो इसके साथ चार पॉइंट अपने कंप्लीट हो रहे हैं वापस से फर्स्ट पॉइंट में पीआई दैट इज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन टीम की एक्टिविटीज कौन सी थी रिक्वेस्ट क्लेरिफिकेशन फिजिबिलिटी स्टडी रिक्वेस्ट अप्रूवल याद आ रहा है सेकंड क्या किया रिक्वायरमेंट एनालिसिस जिसमें दो चीज समझी पहली चीज प्रेजेंट सिस्टम की क्या लिमिटेशन है क्यों क्योंकि वो प्रपोज में नहीं होनी चाहिए एंड सेकंड पॉइंट प्रपोज सिस्टम में यूजर को कौन कौन सी चीजें चाहिए फिर उसके बाद में हमने क्या किया सिस्टम डिजाइन जिसमें हमने क्या किया था इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज को डिजाइन किया था और वो डिजाइन हमने डेवलपर्स को दिया ताकि उसके बेसिस पे वो डेवलप कर सके एक बार डेवलप हो गया फिर हमारे को क्या करना रहेगा एक्वायर करना रहेगा क्या एक्वायर करना रहेगा हार्डवेयर क्यों क्योंकि बिना हार्डवेयर के कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता तो अब हमारे को ये डिसाइड करना है कि जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसके लिए जो हार्डवेयर चाहिए हम कौन से वेंडर से लेंगे हम उसे बाय करेंगे या लीज पे लेंगे और जो भी चीज कर रहे उसे कैसे यूज करेंगे उसका एक मैनुअल होना चाहिए तो हम उसका एक मैनुअल भी क्या करेंगे तैयार करेंगे तो आई होप यू ऑल आर कंसेप्चुअली क्लियर विथ फर्स्ट फोर पॉइंट्स आई वांट यू टू डिवाइस अगेन फर्स्ट फोर पॉइंट्स क्योंकि ये बेस है चैप्टर का इस पे पूरा चैप्टर आगे का क्या है बिल्ड है बेस्ड है यस तो फटाफट फर्स्ट फोर पॉइंट्स रिवाइज करो फिर लास्ट के दो पॉइंट लेंगे पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 6 चलो शुरू करो रिवाइज करना यस आई होप कंसेप्चुअली सबको समझ में आ रहा है अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है दैट इज व्हाट योर आफ्टर डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन के बाद में क्या आ रहा है सर मेरा आ रहा है सिस्टम टेस्टिंग मतलब सर अब जो सिस्टम बनाया गया है यूजर को देने के पहले एक बार उसे प्रॉपरली टेस्ट करना जरूरी है कि जो यूजर की नीड्स थी वो प्रॉपरली मीट हो रही है नहीं हो रही है उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है या नहीं आ रहा है जो कंट्रोल्स जो चलने चाहिए जैसे चलने चाहिए वैसे चल रहे नहीं समझो सिंपल से एग्जाम्पल ए टी एम कहीं ले लेते हैं अपन आप जाते हैं ए टी एम से अगर कैश विड्रॉ करनी है तो सर कार्ड पहले इंसर्ट करना जरूरी है कार्ड इंसर्ट करते हो आप खुद को आइडेंटिफाई करें उसके बाद पिन नंबर एंटर करना जरूरी है पिन नंबर एंटर करने के बाद में आप अमाउंट जब टाइप करेंगे तब आपको कैश मिलेगी कंट्रोल्स क्या है इसमें सर अगर आप सिर्फ कार्ड इंसर्ट कर रहे हो और अमाउंट की फील्ड फिल करने से पैसा आ रहा है मतलब वो चीज बराबर वर्क नहीं करी क्यों क्योंकि उसके कंट्रोल्स जो अपन ने डिफाइन किए थे वो वर्क नहीं करे कंट्रोल्स क्या बोला था पिन नंबर एंटर करना जरूरी है अपन ने कैश विड्रॉल की लिमिट लगाई है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की और कोई आके थर्टी थाउजेंड विड्रॉ कर रहा है और हो भी रहा है यस मतलब सर जो कंट्रोल्स डिफाइन किया था वो बराबर हुआ नहीं कर रहा है सर एटीएम से पैसा उठा लिया लेकिन जो मेरा मेन बैलेंस था उससे अमाउंट कम नहीं कर रहा है मतलब सर पैसा तो अपन ने ले लिया लेकिन बैलेंस कम नहीं हो रहा है मतलब पॉइंट क्या है यहां पे कि सिस्टम जैसे काम करना चाहिए वैसे काम नहीं कर रहा वो मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं किससे सिस्टम टेस्टिंग से सो बेसिकली वॉट आई एम ट्राइंग टू डूज मैं डिफरेंट प्रोबेबल कंडीशन में मेरे सिस्टम को टेस्ट कर रहा हूं एंड चेक कर रहा हूं कि जो मेरे को एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलने चाहिए वो एक्चुअल रिजल्ट मैच हो रहे हैं यानी मेरे एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ में आई होप यू करेंगे पॉइंट कि जो एक्चुअल रिजल्ट मिल रहे हैं मुझे वो मेरे एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे चलिए पढ़ते हैं सिस्टम टेस्टिंग सो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सिस्टम टेस्टिंग इज कंडक्टेड विथ वेरियस प्रोबेबल ऑप्शन and conditions to ensure that it does not fail in any condition sir koi bhi condition mein ye fail hona nahi chahiye the system is expected to run as per the specification mein jaise bola gaya tha waise system chalna chahiye aur user ki requirement satisfy honi chahiye i hope you getting a point coming on to the next point jo last point are that is what implementation maintenance once we are thorough we are comfortable with our system system is running properly very fine koi issue nahi hai ab main use kya karunga 
इंप्लीमेंट करूंगा क्या करूंगा इंप्लीमेंट करूंगा और अगर फ्यूचर में यूजर की थोड़ी नई नीड्स आती है जिसे मुझे लगता है कि उसे मैं इंप्रूव कर सकता हूं सिस्टम को तो उसे मेंटेन करूंगा अपडेट करूंगा या कोई बग्स आ रहे हैं कोई एरर्स आ रहे हैं जो सिस्टम यूजर्स जब यूज कर रहे हैं तो उन्हें भी अपन को क्या करना रहेगा करेक्ट करना रहेगा दैट इज वॉट मेंटेनेंस सो दैट वेरी सिंपल इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस सो जब मैं नए सिस्टम को इंप्लीमेंट करूंगा तो थोड़ी एक्टिविटीज मुझे परफॉर्म करनी रहेगी एक्टिविटीज क्या होगी सर मेरे को जो ओल्ड फाइल है उसे न्यू फाइल में कन्वर्ट करना रहेगा मुझे मेरे यूजर्स को ट्रेन करना रहेगा एंड ऑन अ सेट डेट मुझे ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम पे जाना रहेगा ये कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी रहेगी मुझे मेरे सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की आर यू गेरिंग पॉइंट एंड फाइनली वंस आई हैव इंप्लीमेंटेड माय सिस्टम अब उस सिस्टम को मैं क्या करूंगा यूज करूंगा और अगर यूजर की कोई नीड आती है टू मेंटेन और टू अपडेट द सिस्टम आई विल बी